กาศการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและประกาศเลือกตั้งพ่อเมืองพัทยานั้นลงรายละเอียดในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับเท่ากับว่าวันที่28มีนาคมนี้จะเป็นวันที่กกตจะออกมาเคาะวันรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมและพ่อเมืองพัทยารวมไปถึงประกาศวันเลือกตั้งอย่างชัดเจนแล้วนะครับเพราะว่ามันทิ้งห่างจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมาเกือบ10ปีนะคะทําให้นักวิชาการนักรัฐศาสตร์คาดการว่าบรรยากาศการเลือกตั้งท้องถิ่นในรอบนี้น่าจะคึกคักมากทีเดียวและกลุ่มคนที่จะเป็นตัวชี้ขาดชัยชนะในรอบนี้ก็คือนิวเวอร์เตอร์หรือคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกค่ะ22พฤษภาคม2565คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งการเมืองระดับท้องถิ่นกทมเมืองพัทยาค่ะศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าไม่ชี้ชัดถึงกลุ่มคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่กทมและเมืองพัทยาหรือจะเลือกผู้สมัครสังกัดพักการเมืองหรือในนามอิสระนะคะเพราะว่าห่างจากเวทีเลือกตั้งมานาน 7-8 ปีแต่ถ้าให้วิเคราะห์เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากลับอ้างอิงถึงฐานเสียงคะแนนนิยมของคนในกทมที่มีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มคือกลุ่มคนที่รักและศรัทธาโดยเฉพาะตัวบุคคลหรือพักการเมืองหรือแม้แต่นโยบายก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงานยังรอการตัดสินใจและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีวาระและความต้องการโดยเฉพาะที่ชัดเจนแล้วค่ะมาดูมุมมองของศาสตราจารย์สมบูรณ์สุขสำรานะครับอดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ปณะศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะต้องจับตาไปที่คนรุ่นใหม่หรือว่านิวโอเตอร์ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งแรกว่าจะออกมาใช้สิทธิ์จํานวนมากหรือไม่นะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นปัจจัยชี้ขาดชัยชนะโจทย์ใหญ่หรือความต้องการของคนกรุงเทพนั่นก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมรถติดแล้วก็เชื่อว่าว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทมในนามอิสระจะได้รับคะแนนความนิยมมากกว่าผู้สมัครพรรคการเมืองครับล่าสุดค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตสองฉบับให้จัดการเลือกตั้งภายใน60วันนับตั้งแต่ประกาศนะคะและจากประกาศของกกตกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565และจะเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งกัน31มีนาคมถึง4เมษายน2565เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งค่ะมีมีมีดูในข่าวก็พอได้ข่าวมาเหมือนกันครับผมทราบทราบว่าก็ก็เร็วๆจะมีการเลือกตั้งพอทราบอยู่ครับแต่ว่าพี่ก็ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรเนาะยังไม่ได้ฟังนโยบายของผู้สมัครของแต่ละคนเนาะแต่ถ้าจะให้เลือกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเลือกที่ตัวบุคคลนะครับคือคาดหวังทุกครั้งเพราะว่าคือถ้าได้คนใหม่นะมองในแง่ของนโยบายมันก็คือจะเปลี่ยนไปตามของแต่ละคนคือชอบตรงนี้ถ้าเอาคนเดิมบางครั้งก็คือปัญหาเดิมๆมันก็คือแก้ไม่ได้ผมว่าเฉยๆนะเพราะว่านโยบายแต่ละคนที่ออกมาเนี่ยถ้าถามคนหาทางกินข้าเนี่ยมันแทบจะจับต้องอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราก็เหมือนกับว่ารอยตามน้ําไปเขาออกนโยบายอะไรมาเนี่ยคล้ายๆว่าเราเข้าไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ว่าแต่ละคนที่ผ่านมาก็ใช่ว่าจะทําได้อย่างที่ที่พูดไว้นะครับผมมองว่าก็ต้องคาดหวังครับคนเราต้องมีความหวังนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ที่ได้มาแต่ละแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมาเพราะว่าผมอยู่กรุงเทพมา30ปีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมเนี่ยผมว่ามันยังไม่ชัดเจนก็คือหลักๆที่ใช้ชีวิตก็คือเนี่ยค่ะรถเมย์จำนวนรถที่มันน้อยลงใช่ก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันกะระยะเวลาไม่ได้อยู่ดีก็แน่นอนเป็นเรื่องนี้ที่ยังไม่พัฒนาก็อย่างจัดพวกหักเลขแผงลอยเนี่ยอันนี้ก็โอเคเห็นด้วยก็ได้จัดกลุ่มตลาดที่มันชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับอย่างถ้าเห็นชัดเนี่ยเรื่องลดขายของที่ขายริมถนนอ่าถ้าจัดการกลุ่มพวกนี้ได้เนี่ยมันก็จะลดปัญหาทุกอย่างเลยจอดรถเกะกะใช่ไหมครับแล้วก็จัดกลุ่มให้เข้ามาขายเป็นที่เป็นทางอย่างเงี้ยมันจะได้มีความเสมอภาคซึ่งกันและกันหลักๆของกรุงเทพตอนนี้พี่ก็ว่าก็จะน่าจะ
ช่วงเวลาพีคๆก็จะเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับคือปัญหาใหญ่หน้าฝนอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นไงผู้ว่าทุกคนมันแก้ไม่ได้ตกทีไรท่วมทุกทีอุโมงค์ใหญ่ที่บอกว่าสร้างขึ้นมาสร้างได้แต่สุดท้ายคือมันเหมือนกับว่าคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันไม่ทันตามที่กําหนดเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะครับของคนกรุงเทพที่ต้องการจะเปลี่ยนกรุงเทพให้ดีขึ้นแล้วท่านผู้ชมล่ะฮะมีความคิดเห็นอย่างไรไทย PBS เชิญชวนให้ท่านผู้ชมนั้นร่วมส่งความเห็นแล้วก็ไอเดียในการพัฒนากรุงเทพมหานครกับแคมเปญซาวเช็คฟังเสียงคนกรุงเทพต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันซีไซต์ไทย PBS นะครับโดยคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่นี้มันจะเชื่อมไปยังลิงก์นะครับที่จะมีแบบสอบถามหรือกดเข้าไปที่เพจ Facebook ของนักข่าวพลเมืองไทย PBS ไปตอบแบบสำรวจ8คำถามครับเพื่อร่วมสะท้อนความเห็นอยากให้กรุงเทพเปลี่ยนแปลงด้านไหนเข้าไปตอบความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30เมษายนนี้ครับแล้วก็ใกล้ๆวันเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะประมวลคำถามสำคัญสาคัญส่งต่อไปยังแคนดิเดตผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณที่ติดตามข่าวข้ามมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ